Весна будет теплая, с большим количеством осадков. Таяние снега уже началось раньше обычного на три недели. И в Челябинской области сразу начали готовиться к паводку. После поручения губернатора Бориса Дубровского в Троицке подготовили четыре пункта размещения людей на случай эвакуации. С 25 марта начнут распиловку льда на реке Уй, чтобы глыбы не создавали заторов, иначе вода не сможет идти по руслу и разольется по округе. Коммунальщики начали очистку ливневок, чтобы они свободно пропускали паводковые воды. Также готов график сброса на Троицкой и Южноуральской ГРЭС и на один подрядчик, который будет откачивать воду из жилых районов в случае подтопления. Проводятся мероприятия по очистке кровель, дворов, ну, дворовых территорий. Это управляющие компании рекомендована а, очистка. Горожан просят также обратить внимание на частный сектор и вывозить оттуда снег. Так Слободка находится в низине, дома часто топит. Некоторые жители даже насыпают у ворот опилки, чтобы вода не проходила во двор, не заливала подвалы и не мочила дрова. Надо же, чтобы дома тепло было. Топим печку, а сырыми дровами попробуй натопи или сухими дровами натопишь, или сырыми. Разница большая. Напомню, что губернатор Борис Дубровский на прошлой неделе дал поручение главам городов и районов подготовиться к паводку и обеспечить безопасность людей. Особое внимание нужно уделить очистке крыш от сосулек. Ранее в семи на голову женщины упала глыба льда, пенсионерка скончалась. И таких трагедий больше нельзя допустить, отметил глава региона. Мы должны сейчас проанализировать ситуацию и, по сути говоря, мобилизоваться. Коллеги, есть над чем работать. Сейчас мы выслушаем Олег Борисовича. И каждый в своей территории проанализирует, что еще мы можем сделать для того, чтобы подобных трагических событий не, не, не возникало у нас в этих, в этих обычных в этих, в этих переходных периодах. Во время паводка безопасность в регионе будут обеспечивать более 10 тысяч специалистов и больше 2 тысяч единиц техники.